A partir de ahora comienza realmente el trabajo en serio, que va a llevar muchos años. Tal vez no veremos todo completo nosotros, lo verán nuestros hijos, o nuestros nietos, pero por algún lado hay que empezar, y este es el momento de empezar. Desde la Fundación Relevando Peligros reconocen que llevará tiempo la adaptación porque el atraso en las instalaciones es muy grande. La mayoría de las instalaciones eléctricas domiciliarias no están en condiciones, no cumplen eh, con las reglas básicas de la seguridad eléctrica. Aquí hay que cumplir reglamentación de instalaciones eléctricas utilizando materiales normalizados. La, la base, lo esencial de esto es tener un interruptor diferencial en la casa, eh, toma de tres patas planas, puesta a tierra y, y en lo posible cables que, que sean normalizados. ¿La mayoría están más o menos adaptadas? Están un poquito mejor que las instalaciones viejas. Los problemas son por allí las instalaciones viejas. Mucha gente no sabe qué es lo que tiene que tener en su casa. Bueno, esta ley va a dar ese marco de seguridad para que sepa cómo tiene que estar protegido. Es decir, los edificios más antiguos, que tienen 20, 30 años, ¿cumplen alguna de estas normas? En general, pocos. Los antiguos, pocos. En ese caso ya hasta sería bastante oneroso para un consorcio adaptarse, ¿no? Va a haber un plazo de adaptación para todo, que estamos hablando de unos años. Las instalaciones públicas de alumbrados, plazas y semáforos deberán adaptarse también, ya que ninguna cuenta con sistemas de protección. Para el caso de la ley pública existen distintos grados de protección. Uno es usar disyuntor y puesta a tierra, y el otro es usar una clase de aislación tipo 2, que se llama, donde no lleva puesta a tierra, pero todo es plástico. O muy baja tensión, como prevé también la ley de seguridad. Esas medidas hacen que no vaya a haber ningún accidente. ¿Qué sería una muy baja tensión? ¿12 voltios? 24 es lo que está, estipula la ley nacional. ¿Y con eso puede funcionar el alumbrado de una plaza? Sí, recordemos que ya tenemos nueva tecnología en iluminación, <coughs> tecnología LED. Todo esto va a llevar tiempo, pero existen métodos y el clase de la acción 2, que es entubar a los postes, para que no, no, al contacto de la mano no haya ninguna pérdida de corriente con un plástico interior.